Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de matemática de nível fundamental que chega aqui ao nosso canal. Desta vez, vamos nos ater a cinco questões envolvendo regra de três. Então, desde já, eu agradeço o seu carinho, a sua audiência. Se você está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. É uma ajuda super importante que você dá para que o nosso trabalho continue crescendo aqui no YouTube. Então, sem mais conversas, temos aqui já na tela a nossa primeira questão. Você aperta pause, lê, resolve e depois volta para cá. Então, vamos lá. Questão com a banca Fadesp. Vamos ao enunciado. Kátia é dona de uma padaria e sua produção diária de 750 pães foi embalada em pacotes com 3 unidades cada. O número de pacote de pães foi igual a 250, 235, 210, 200 ou 215 pacotes. Então, vamos lá. Resolver a nossa primeira questão. É, temos aqui duas variáveis. No caso, temos os pacotes e a variável dos pães. Então, vamos lá tirar as informações é, do enunciado e preencher aqui a nossa regra de três. Então, é, eu sei que um pacote, né, um pacote tem, né, possui três pães. Né? Isso é dito no enunciado. Vamos lá, pacote com três unidades cada. Então, um pacote tem três pães. 750 pães irão ocupar né, é, exatamente quantos pacotes? Então, esta é a nossa regra de três. Então, as informações foram retiradas lá do enunciado e colocadas cada uma em seu lugar. Então, agora vamos avaliar é, a proporção destas Duas variáveis, destas duas grandezas. Então vamos lá. Quanto mais pacotes eu tenho, é sinal que mais pães foram produzidos. Não é isso? Quanto mais pães eu tenho, mais pacotes eu vou necessitar. Então eu tenho setas que apontam para a mesma direção. E quando esta situação se apresenta, a minha multiplicação vai ser cruzada. Sempre iniciando pela diagonal do x. Então, eu tenho 3 vezes x, que é igual a 3x, e 1 vezes 750, que é igual a 750. Agora, a minha regra de 3 virou uma equação. 3x é igual a 750. Então, vou manter o x onde está. O 750 também não sai do seu lugar. E o 3, que estava multiplicando... Vai para o outro lado dividindo. Agora eu tenho que x é igual a 750 dividido por 3. O resultado desta divisão é igual a 250. 250 é o nosso gabarito, está na tela letra A. Primeira questão resolvida, né? e você percebe que é muito é, do necessário, na verdade o que de fato é mais necessário para esse tipo de resolução é, ser correta, né, para que possamos seguir pelo caminho correto, é interpretar corretamente as informações do enunciado. Né, porque praticamente é um tema que só envolve multiplicação e divisão, né, onde mais uma vez o principal é a sua interpretação. Então vamos lá, questão 1 um resolvida, espero que é entendida por vocês. Vamos à nossa questão 2. Você aperta pause, lê, responde e depois volta. Então vamos lá, questão com a banca Omni. Maria produz 210 bombons de 20 gramas cada um por dia. Ela pretende produzir bombons de 15 gramas cada um. Quantos bombons ela irá produzir por dia? 300 200, 280, 250 ou 330 bombons. Vamos lá, mais uma vez, é, tirar as informações da maneira correta do enunciado. Eu tenho duas variáveis né, bem destacadas. Eu tenho a variável dos bombons e a variável das gramas. 
Agora vamos lá é, preencher as nossas colunas para que possamos resolver a nossa regra de 3. Então, se diz que Maria produz 210 bombons é, de 20 gramas cada um por dia. É isso? Ela pretende agora produzir bombons de 15 gramas. Deu uma travadinha aqui na garganta, né? Vamos lá. Ela quer produzir agora bombons de 15 gramas. E a pergunta é a seguinte. Quantos bombons ela irá produzir por dia? Então, temos a nossa regra de três montada, organizada. Agora, vamos avaliar a direção das setas. Então, vamos raciocinar com cuidado. Quanto maior né, a grama... O grama, na verdade. Quanto maior o peso, o tamanho do bombom, menos bombons eu vou conseguir produzir. Não é isso? Quanto menos gramas ele tem, mais bombons eu consigo produzir. Então, as setas apontam em direções opostas, em direções diferentes. Neste caso, com setas apontando para posições diferentes, a minha multiplicação vai ser direta. Agora, iniciando... É pela sempre é, pela variável do x. Então, vou multiplicar 15 vezes x, que é igual a 15x, e 210 vezes 20, que é igual a 4.200, mais uma equação que a gente vai resolver juntos. Eu tenho que x é igual a 4.200, dividido por 15, o resultado desta divisão, é igual a 280, ou seja, Maria irá produzir 280 bombons. Então, espero que você tenha entendido também a interpretação das setas, da direção das setas nesta regra de 3. Vamos lá, mais uma vez, só para dar aquela reforçada antes de irmos para a nossa terceira questão. Quanto mais gramas possui em um bombom, logicamente, eu vou conseguir produzir menos bombons, não é isso? Quanto menor o bombom, mais bombons eu vou conseguir produzir. Muito simples, é, é, você tem que raciocinar dessa forma, senão a sua questão é, vai ser resolvida da maneira incorreta. Então vamos lá, questão superada, vamos à nossa questão 3, mais uma com a banca Omni. Você aperta pause, responde e depois volta. Então vamos lá, nossa questão 3. Paulo fez uma viagem, gastou 8 horas no percurso com uma velocidade de 40 km por hora. Qual seria a velocidade média se ele gastasse 5 horas nesse mesmo percurso? 62, 70, 80, 64 ou 82 km por hora? Mais uma questão é, onde conseguimos identificar é, de maneira bem simples as duas variáveis é, do enunciado. Eu tenho a hora gasta e a velocidade é, utilizada pelo Paulo. Ok? Vamos lá? Vamos preencher aqui a nossa regra de três. Paulo fez uma viagem, gastou oito horas no percurso, com uma velocidade de 40 km por hora. Qual seria a velocidade se ele gastasse cinco horas nesse mesmo percurso. Então, vamos lá. É, a regra de 3 está preenchida. E agora vamos avaliar a direção das setas. Vamos lá. Quanto mais velocidade, né, quanto mais eu acelerar, menos tempo ou mais tempo eu vou levar para chegar em algum lugar. Quanto mais rápido, menos tempo eu vou levar. É isso? Então, é, temos aqui uma regra de 3, mais uma vez, com as setas apontando para direções opostas. E quando isso acontece, a nossa multiplicação é direta. Vamos iniciar é, multiplicando é, pelo x. Então, eu tenho 5 vezes x, que é igual a 5x. 8 vezes 40, que é igual a 320. Mais uma equação bem simples, está tranquilo agora. Eu tenho que x é igual a 320 dividido por 5. O resultado desta divisão é igual a 64. Ou seja, a velocidade média dele seria de 64 km por hora, gabarito letra D. Mais uma vez, insistindo na mesma tecla. O maior desafio em questões de regra de 3, seja ela simples ou composta, é a interpretação correta 
das direções das setas em cada coluna. Lembrando que este enunciado né, vai se dedicar especificamente à regra de três simples. É o seu pontapé inicial para você dominar este conteúdo e não perder é, questões desse tipo no dia da sua prova. Então vamos à nossa penúltima questão. Você aperta pause, lê, responde e depois volta. Então vamos lá. É a penúltima questão. É questão um pouquinho mais complicada, né? Afinal de contas, é uma questão da banca Vunesp. A Vunesp não pega leve com ninguém. Uma impressora leva 40 segundos para imprimir seis folhas iguais. O tempo necessário para essa impressora imprimir 120 folhas iguais a essas é, é de que tempo? Né? Temos aqui abaixo, então, minutos e segundos. Questãozinha um pouquinho mais complicada que vai exigir de você... É um conhecimento a mais, uma habilidade a mais, que a gente vai já é, entender qual é. Então vamos lá, as duas variáveis do enunciado são os segundos e as folhas. Essa impressora leva 40 segundos para imprimir 6 folhas. O tempo necessário para imprimir 120 folhas igual a essa é igual a... Então é esse x que temos que encontrar. Então vamos lá é, interpretar agora a direção das setas. Quanto mais folhas eu tenho, logicamente, mais segundos é, serão necessários para que essas folhas sejam impressas. Então, interpretação tranquila, setas apontando para a mesma direção, nossa multiplicação é cruzada. Vamos iniciar pela diagonal do x. 6 vezes x é igual a 6x e 40 vezes 120 é igual a 4.800. Eu tenho que x é igual a 4.800 dividido por 6. Resultado desta divisão é igual a 800. 800 segundos. Não é isso? O meu x está na coluna dos segundos. Por isso, este 800 quer dizer segundos. Só que as alternativas estão em minutos. Né? Minutos e segundos a gente tem que resolver isso. E como é que eu faço, professor? Olha lá. Se um minuto possui 60 segundos... Eu vou dividir o 80, né? na verdade o 80 não, 800 por 60. Só que é uma divisão exata, aquela divisão onde devemos encontrar o quociente e o resto. O quociente vai me dar os minutos e o resto vai me dar os segundos. Então se você fez tudo certinho, você encontrou 13 no quociente e 20 no resto. Isso quer dizer que... 800 segundos é o mesmo que 13 minutos e 20 segundos. Gabarito letra D. Então, esta é a habilidade que eu tinha citado no início da questão, da resolução, que é a transformação de segundos né, em minutos. Então, você sempre vai buscar fazer uma divisão exata, né, onde você tem que encontrar o quociente e o resto. Quociente é minuto, o resto indica os segundos. Então vamos à nossa última questão, questão com a banca Fundatec. Então vamos lá, resolução da nossa quinta e última questão. Lembrando que você pode ser membro do nosso canal, pagar, um, pagar uma taxinha bem simbólica e ter acesso a conteúdos e benefícios exclusivos. Então vamos lá. Uma fábrica envasa 200 mil garrafas de água mineral com quatro máquinas em determinado tempo. Se uma das máquinas for desativada, quantas garrafas serão envasadas no mesmo período? Então, tem as duas variáveis aqui, a quantidade de garrafas e as máquinas utilizadas para o envasamento destas. Então, vamos lá. Esta fábrica envasa 200 mil garrafas com quatro máquinas. Se uma das máquinas for desativada, então não tenho mais quatro, tenho três máquinas. Quantas garrafas serão envasadas no mesmo período? Então, vamos lá. É, julgar a direção das nossas setas. Quanto mais garrafas eu tenho, mais máquinas eu vou precisar. Não é isso? Se eu tiver menos máquinas, menos garrafas eu vou conseguir envasar. Então, as setas vão apontar sempre para a mesma direção. Então, setas na mesma direção, multiplicação cruzada. Iniciando pela diagonal do x. Então, eu tenho 4 vezes x, que é igual a 4x. 
200 vezes 3, que é igual a 600. Agora eu tenho que x é igual a 600 dividido por 4. Resultado desta divisão é igual a 150, 150 mil garrafas. Portanto, é o nosso gabarito. Está na tela, letra A. Então, espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo, em um próximo simulado, aula ou questão. Não deixe de conferir todo o nosso conteúdo. Eu tenho certeza é, que vai ser muito importante e vai, de fato, fazer efeito na sua preparação e você vai conseguir a sua tão sonhada vaga. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!